大家好，我是 a r i n 今天我们来一个最夯的一个主题，就是铁血莲跟玫瑰的搭配栽种。本身十年前开始种玫瑰的时候，我也种下了铁血莲。铁血莲其实它搭配玫瑰栽种是非常的浪漫的，在任何的花园都可以看得到，甚至说你那一些玫瑰园你也可以看得到那一些铁血莲的美丽一面。在日本的春季的街头上，可以常见到一些玫瑰与那一些铁血莲的栽种的搭配。啊、呃，铁血莲其实它分为很多的品种，呃，春天它所开的花是早大轮的。而且比较晚开的话，就是那一些，呃，铃铛之类的。通常铁线莲的花量也取决于它的修剪方面，呃，不懂之下的话，千万不要乱修剪，因为铁线莲它有分新枝花开、旧枝花开，还有新旧枝花开，所以剪定的时候千万不要乱修剪，哦、呃，不懂之下的话就剪一半。连当之类的，就是要修到底了，因为它的新枝是从底部开始蹦出来的。有些人为什么会很惊讶，说我的铁线莲会开得这么的多？其实也是因为枝条必须要好好的去拉，它哪一端会花开，你完全不知道。不，不要因为说它缠绕在一起就把它剪掉。还有就是铁线莲，它的连数，养得越久的话，其实它的花量也是会非常的多的。关于一些铁线莲的扦插，还有铃铛如何做一些复制，其实就是由种子下去做一个培育。如何处理这些种子呢？我另外一个视频会有介绍。接下来我们来看一下一些我的品种介绍吧。
Thank you.